Un grande SUV è bello soprattutto per viaggiare, possibilmente in compagnia. E per noi si è messo in viaggio Giuliano alla scoperta delle doti stradali della nuova Edge. A lui la parola. Fino a non molto tempo fa la parola SUV era sinonimo di macchina grande e anche di America, perché è lì che si sono inventati questo tipo di auto. Negli ultimi anni però i SUV sono diventati più europei e cioè più piccoli, più pratici nell'utilizzo di tutti i giorni. Il SUV che sto guidando invece arriva proprio dall'America e come vedete è il classico macchinone con cui fare tanti chilometri con la famiglia o con gli amici portandosi dietro un sacco di cose. Quindi vi dico subito come se la cava questa Ford Edge in un lungo viaggio perché l'autostrada e le strade aperte in generale sono il suo habitat naturale. Comincio dal comfort perché le sospensioni riescono ad assorbire bene sulle buche senza far coricare troppo in curva una macchina che supera i 2000 kg di peso. E poi c'è la silenziosità su cui i tecnici hanno lavorato parecchio. Scoprite a fine video quale test ha scelto Adriano per la sua prova. Non ci si può davvero lamentare nemmeno dello spazio, che è tanto su tutti i posti, anche per le persone più alte, e del bagagliaio, che parte da oltre 600 litri e ha un pavimento molto lungo e regolare. Nessun problema se dovete ribaltare i sedili, lo potete fare elettricamente e potete far scivolare i bagagli su una superficie senza gradini. Molto furba inoltre è la forma della porta, che evita che vi sporchiate i pantaloni quando dovete salire e scendere, cosa che invece capita spesso su macchine così larghe e alte. E com'è da guidare una macchina di queste dimensioni? Beh, c'è da dire che nel caso della Edge, gli ingegneri che decidono le tarature dello sterzo e delle sospensioni di tutte le Ford vendute in Europa confermano di essere dei veri appassionati del divertimento alla guida. Anche nell'allestimento sport, che effettivamente ha un assetto più dinamico oltre che un'estetica più aggressiva, questo non significa che la Edge sia una macchina sportiva, ma come vi ho già detto, ha poco rollio in curva per essere così grande, ma soprattutto ha uno sterzo riuscito perché è rapido nel cambiare direzione e sincero nel dare informazioni. Si tratta di un sistema a rapporto variabile che rende lo sterzo più o meno diretto a seconda della velocità migliorando l'agilità dell'auto. Il cambio poi è un automatico a 6 marce che sfrutta molto bene la dote migliore del motore, un 2000 turbo diesel da 210 cavalli, ma soprattutto con una coppia molto robusta, 450 Nm a 2000 giri. I cambi marcia potrebbero essere più rapidi e quindi guidando sarete portati a sfruttare questa taratura morbida pensata per il comfort con la spinta del motore in basso, viaggiando con poco acceleratore e facendo inserire subito i rapporti lunghi. Se poi aumentate il ritmo e non volete indecisioni nella scelta delle marce, potete cambiare manualmente con le leve al volante. Per quel che riguarda invece i dispositivi di aiuto alla guida vi cito solo la telecamera frontale con visuale a 180 gradi. La userete infatti spesso in città perché i montanti anteriori sono larghi e la forma del cofano non vi fa capire bene dove finisce la carrozzeria. Oppure se vi capita di dover fare una manovra su una strada fuori dall'asfalto potrete vedere se ci sono ostacoli bassi e non rovinare la carrozzeria. Per il resto con la trazione integrale la Edge riesce a muoversi anche su uno sterrato non troppo impegnativo come questo e vi da una mano anche sul bagnato e sulla neve. Tra gli altri accessori di serie su tutte le versioni ci sono 7 airbag, cerchi in lega da 19 pollici, fari con funzione automatica anti-abbagliamento e climatizzatore automatico bizona, ma anche il cruise control con limitatore automatico di velocità, il riconoscimento dei segnali stradali, il mantenitore di corsia e il monitoraggio della stanchezza del guidatore, oltre al sistema di connettività SYNC 2 con touchscreen da 8 pollici e comandi vocali. La Edge è poco sensibile al tipo di percorso, nel senso che sta intorno ai 10 km con un litro sia in città che su una strada a tutte curve da guidare. A questo punto vi starete chiedendo quanto costi questa Ford. Per avere il cambio automatico dovete scegliere il diesel più potente che costa 52.000 euro nell'allestimento Titanium e qualcosa meno di 54.000 nell'allestimento Sport. Con l'allestimento Plus invece si parte da poco più di 46.000 euro e per altre considerazioni sugli interni, materiali, assemblaggi o su equipaggiamenti come il sistema multimediale date un'occhiata al video di Andrea e scoprite da chi si è fatto aiutare. E cliccate anche sul test tecnologico del video di Adriano.